L'amitié est-elle la forme idéale du rapport à autrui Thèse, l'amour est intéressé et l'indifférence ne prête pas à la bienveillance. L'amitié est le lien idéal à autrui. Antithèse, il faut être bienveillant et respectueux envers autrui par principe et non par inclination. Thèse, l'amitié est la forme idéale du rapport à autrui. En effet, l'amitié est le lien le plus précieux qui puisse nous unir à autrui. C'est un sentiment libre, désintéressé, fondé sur la reconnaissance et l'estime réciproque. On est vraiment bienveillant qu'envers ses amis. Premier argument, l'amitié est fondée sur l'estime. Cicéron, dans « De l'amitié », exalte la valeur du lien amical. Pour de nombreux sages de l'Antiquité, l'amitié est le plus haut bien auquel l'homme sage puisse aspirer. Le fondement de l'amitié, c'est l'estime, la reconnaissance de la vertu de l'ami. C'est donc un rapport désintéressé, fondé sur le respect, la recherche du bien commun, l'émulation. Deuxième argument, l'amitié est désintéressée. L'amitié est le lien le plus précieux que l'on puisse avoir avec une autre personne. L'amour, quand on le trouve, est souvent trop passionnel pour être stable. Les rapports familiaux ne sont pas choisis. Seule l'amitié est un sentiment libre et désintéressé. Les rapports que nous avons avec nos amis reposent sur la raison, sur la sincérité et la bienveillance, sur la communauté de goût et d'esprit. Troisième argument. Sans amitié, nous serions seuls. Comme on n'a pas de raison de se montrer altruiste envers les personnes qui nous sont indifférentes, sans la perspective de l'amitié, les rapports avec les autres seraient infernaux. Il n'y aurait pas de raison de s'ouvrir à eux. Chacun serait seul. Personne ne trouverait son semblable. L'amitié est la preuve que les rapports entre les hommes ne sont pas toujours régis par l'égoïsme. En bref, L'amitié est le seul lien à autrui qui soit fondé, non sur l'égoïsme, mais sur l'estime, l'altruisme, la réciprocité. C'est la seule manière de s'ouvrir à autrui de manière désintéressée. Antithèse. L'amitié n'est pas la forme idéale du rapport à autrui. Les rapports avec autrui ne doivent pas dépendre de nos inclinations et de nos goûts, qui sont inconstants et peuvent être dictés par l'intérêt. Dans nos rapports avec les autres, nous devons être bienveillants par principe. Premier argument, il faut être bienveillant par principe. Pour Kant, les rapports avec autrui doivent être dictés par le devoir et non l'inclination. Si je ne respecte les hommes que par amitié, je mépriserai tous ceux qui ne sont pas mes amis. La bienveillance envers les autres doit être une attitude de principe, une loi morale ne dépendant pas des sentiments que nous avons pour eux. Deuxième argument, l'amitié est intéressée. La Rochefoucauld, dans ses maximes et réflexions diverses, considère que l'amitié est toujours intéressée. Elle ne peut donc être le lien idéal à autrui. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts, qu'un échange de bons offices. Ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour propre se propose toujours quelque chose à gagner. Troisième argument, l'amitié n'est pas satisfaisante. Schopenhauer partage ce pessimisme envers l'amitié. Dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, il écrit « En thèse générale, on ne peut être à l'unisson parfait qu'avec soi-même. On ne peut pas l'être avec son ami. On ne peut pas l'être avec la femme aimée, car les différences de l'individualité produisent toujours une dissonance, quelque faible qu'elle soit. » En bref, l'amitié peut être intéressée ou trompeuse, c'est un sentiment trop sujet à caution pour servir de principe moral dans les rapports avec autrui. Synthèse. Beaucoup de philosophes et de moralistes, notamment dans l'Antiquité, ont considéré l'amitié comme un des plus grands biens. L'amour, considéré comme une passion aliénante, était regardé avec suspicion. Quant à l'altruisme, les philosophes étaient trop souvent victimes de l'incompréhension et de l'injustice populaire pour pouvoir le ressentir. L'amitié était donc pour eux un bien d'autant plus précieux qu'il était rare. C'était un plaisir élitiste, réservé à l'homme sage. Notre conception de l'amitié a-t-elle tellement changé Pas vraiment. Nous avons peu de vrais amis et les égoïstes, qui sont légions, n'en ont aucun. Il faut donc peut-être distinguer l'amitié, qui est un rapport privilégié, exceptionnel, contingent, de l'altruisme, 
qui est l'attitude de principe que l'homme de bien doit adopter vis-à-vis -vis de ses semblables. L'on ne peut prétendre être ami avec tout le monde, cela enlèverait tout son prix à l'amitié. L'amitié ne saurait donc nous servir de modèle dans nos rapports avec autrui.